Manel Carmona, candidato por Esquerra Unida al Parlamento de Baleares. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, Manel. Estamos hablando que tenemos por delante unas elecciones que, bueno, han causado una gran expectativa en nuestra sociedad porque están todos pendientes por saber quién o quiénes van a ser las personas, los políticos que van a tomar las riendas de nuestro futuro en un momento que estamos viviendo tan grave, no tan acuciante. Es que Reunida también ha pasado por una decisión imprevista dentro de vuestras filas, pero bueno, han, han podido conformar las listas sin ningún problema. Eh, ¿Qué sondeo, qué perspectivas están viendo ustedes eh, que tiene vuestra formación política? A unas perspectivas buenas, así nos lo indican todas las encuestas a nivel estatal, pero también en esta comunidad, incluso en estas últimas semanas, unas perspectivas al alza en algunas instituciones donde se dislumbraba pues, resultados inciertos para nuestra formación. Bueno, efectivamente, Izquierda Unida se va a presentar, es que ha reunido... En, en todas las eh, islas de, del archipiélago Balear. En, en Ibiza lo vamos a hacer, nuestros militantes lo hacen a través de las candidaturas de Ibiza por Cambi. En Menorca vamos a presentar lista a todas las, a todas los, en todos los municipios, también, lógicamente, al Consejo. Los resultados que se esperan son positivos para Menorca, incluso una candidatura nueva como es la de Ciudadella ha, ha despertado pues, ilusión en, en el conjunto de los menorquines. Entre entre otras cosas, porque en nuestra formación se quedaron a muy pocas décimas en las pasadas elecciones de conseguir un diputado por la circunscripción de Menorca. Y en Mallorca, pues efectivamente nos presentamos en el 85% de los municipios, de, de la población de los municipios de Mallorca, con muy buenas perspectivas, con mucha ilusión, porque de alguna forma estamos en esa ola donde se nos, se nos atribuye un crecimiento. Todas las encuestas nos lo indican y nosotros estamos esperanzados en que eso el día 22 de mayo se solidifique en un resultado ya real y no de hipótesis. Dese cuenta que nosotros somos la tercera fuerza política del Estado. Nosotros gobernamos en casi mil ayuntamientos. En 911, si no recuerdo mal, en forma de coalición fundamentalmente con el Partido Socialista o con nacionalistas de izquierdas, ¿no? pero eh, en casi en, en 90 de ellos lo hacemos con mayorías absolutas y con alcaldías tan importantes como la de Córdoba, ¿no? Pero dése cuenta también la importancia que tenemos en ayuntamientos en este archipiélago, como por ejemplo en el de Mahón o en el de Palma de Mallorca o en el de Ibiza, ¿no? Por tanto, para nosotros son unas elecciones muy importantes que abordamos en un momento efectivamente de incertidumbre y de preocupación para muchas trabajadoras y trabajadores de esta comunidad también y, y donde pretendemos ser una alternativa desde la izquierda en un momento donde efectivamente hay mucha gente de izquierdas que votó en su día al Partido Socialista que se siente decepcionada y se siente decepcionada porque el Partido Socialista ha hecho un giro hacia la derecha y ese giro hacia la derecha pues nosotros pretendemos de alguna forma que Izquierda Unida sea la voz de la izquierda con fuerza, que represente los valores de la izquierda y que hagamos valer las propuestas que hagan posible que las gentes que no han generado esta crisis, pues no sea la que tengan que pagar esta crisis, que es lo que estamos viendo en estos momentos. Y para eso tenemos toda una serie de propuestas que hemos ido uh, presentando y que vamos a, a presentar de una forma definitiva, que los estamos trabajando con los movimientos sociales, con las asociaciones, de una forma definitiva a finales de este mes. Propuestas concretas para el archipiélago de las Islas Baleares, pero que tienen fundamentalmente como eje, funda, como eje fundamental el hacer que aquellos que tienen más posibilidades paguen más, ingresen más en las arcas del, del Estado, en este caso de las administraciones públicas, municipales y autonómicas, para redistribuir mejor la riqueza a través de políticas sociales que mientras eh, los, que, los que están padeciendo o estamos ya padeciendo esta crisis, las trabajadoras y los trabajadores somos las que no la hemos generado. Esta es una crisis especulativa y financiera y, y la han generado eh, la derecha económica, los poderes económicos, eh, financieros e inmobiliarios fundamentalmente en España. ¿no? Y, y claro, y lo que no es de recibo es que esta crisis la paguemos los trabajadores y las trabajadoras. Las salidas que ha puesto en marcha este gobierno pues distan mucho de satisfacer a las clases populares. 
porque no es de recibo una reforma laboral que lo que está demostrando al, al cabo de unos meses de, ya pu de su puesta en funcionamiento es que precisamente no sirve para generar puestos de empleo y lo que está haciendo precisamente esta reforma laboral es eh, deteriorando y fa facilitando aún más el, uh, el despido, abaratándolo. ¿no? Por eso nosotros estamos, como estuvimos el día de la huelga general a, de la mano de los sindicatos, hemos apoyado la iniciativa legislativa popular que han presentado para derogar esa reforma laboral, pero también estamos en contra, como no puede ser de otra forma, de esa reforma de las pensiones que va a hacer que sea más difícil el acceder a una pensión eh, de jubilación y además donde están ahí como buitres los eh, eh, intereses de los poderes financieros y de la banca para hacerse con los fondos de reserva de, de, del dinero que sirve precisamente para las pensiones, para poder pagar las pensiones. Bueno, frente a eso, curiosamente, hay más ricos, lo que nos presentan las últimas, los últimos informes es que hay más ricos, 1.400 personas en España acumulan la riqueza del 80% de los españoles, es decir, lo vuelvo a repetir porque es un dato, 1.400 personas acumulan la riqueza del 80%, por tanto, hagamos que los que tienen más sean más solidarios y redistribu redistribuyamos la riqueza a través de, del Estado. Y para eso hace falta una convicción firme y valiente. El Partido Socialista, desgraciadamente, se ha, ido, ha caído en esas políticas filosóficas de la derecha. Está más cercano a los preceptos de la FAES, aquella fundación que de tanto en tanto Aznar se, se presenta en, en un bombazo mediático alguna de sus propuestas, que, que de los que debería estar, que son los trabajadores, las trabajadoras y nosotros mismos, Izquierda Unida. ¿no? Es una opinión eh, radicalmente confrontada, porque esta es una filosofía de derechas. Es decir, quien está planteando en estos momentos recorte del gasto público eh, son los estamentos y, eh, de derechas. Y hablo cuando hablo de los estamentos no solo me refiero a los partidos políticos, sino a esas fundaciones como la que preside José María Aznar y curiosamente a eso que llamamos o, hemos, o se ha venido en llamar desde los medios de comunicación los mercados. Como si los mercados eh, no tuvieran nombre y apellidos detrás. Los mercados obedecen a intereses muy concretos, personas y, for y fortunas muy concretas. Y cuando hay esa filosofía detrás, ¿qué nos están diciendo en estos momentos? Porque la salida pasa, por ejemplo, y es muy peligroso, y me gustaría aprovechar esta entrevista, porque es uno de los temas que a mí especialmente me, me alerta, ¿no? eh, que es eh, que se está planteando la eliminación de los entes públicos, las administraciones públicas, los ayuntamientos. Porque hay una cosa que se llama economía en favor... La economía determina que esos ayuntamientos deben de ser eliminados. Bueno, ¿y quién, ha, y quién dice cómo debe de ser esa economía? Es decir, ¿quién, ¿quién está diciendo qué políticas hay que hacer en la materia económica? No hay nada más político que precisamente la economía. Pero con una preocupación mmm, que quisiera plantear en términos filosóficos, y es que, que cuando la economía dice elimínense incluso las instituciones que representan la soberanía popular ciudadana, estamos diciendo poco más o menos que se instale la dictadura de la economía. ¿Y la dictadura de la economía qué será? Los intereses de quienes han marcado los preceptos de esa economía que pretenden imponernos. Por tanto, tiene cara y ojos y son las, las grandes bancas, las grandes fortunas, y son 1.400 de los que hablaba al principio. Pues esos 1.400 son los que tienen que dar, fíjese, un poquito más. ¿eh? Un poquito más, impuesto de patrimonio, algunos impuestos que ha eliminado a lo largo de esa legislatura el Partido Socialista, hacer que se recaude más, tasas para que quien puede pagar más, y llegamos posible a unos servicios públicos que precisamente faciliten eh, la igualdad de oportunidades y especialmente abordar esos servicios tan necesarios para quienes lo van a pasar más difícil, ¿no? que son los colectivos más, más desfavorecidos. El turismo, yo no diría que está en declive, el turismo de las Islas Baleares es un, un turismo 
fuerte, potente, re representa el 60% de nuestra economía, de nuestro crecimiento. Por tanto, lo que hay que hacer es avanzar en, en algunas líneas para mejorar eh, algunos aspectos del mismo, ¿no? como por ejemplo la desestacionalización. ¿no? Y, y bueno, y junto al turismo, que hay que, bueno, y hay que, en la medida de lo posible, el turismo ha generado no solo muchos puestos de trabajo, mucha riqueza para esta comunidad. Hay que hacer posible que una parte de los beneficios que genera la planta hotelera se reinviertan de nuevo aquí. Sí, sí, claro, es fundamental. Lo que no puede ser es que quienes se fa, fa, favorecen y, y se benefician enormemente de explotar y de, de sacarle el jugo a esta industria, aquellos que se llevan las grandes pluralidades después las saquen para hacer inversiones en no sé dónde. ¿no? Pues hay que hacer que una parte de esas inversiones vengan aquí. Y, a, y ahí ligaríamos para nosotros, para Izquierda Unida, una parte muy importante del de, eh, de sector de la construcción, que en estos momentos lo pasa difícil, hagamos posible que esos beneficios del turismo se reinviertan en la reforma de una parte de la planta hotelera de los años 60. Imagino que por ahí, cuando me indica lo del declive, y hagamos posible que sectores importantes, miles de personas que se han quedado sin el puesto de trabajo en estos últimos dos, tres años, pues puedan tener un un empleo eh, estable y un empleo con perspectiva de futura. Junto a esto hay nuevos yacimientos de trabajo que hay que explotar. El campo está abandonado. Es necesario avanzar en, en, eh, y es importante en hacer eh, un, un cambio de modelo que favorezca que el campo vuelva a, ten, a, a, a significar al menos que llegue a un 2% de nuestro Producto Interior Bruto de, de nuestra comunidad. Se han cerrado vaquerías, es necesario pues, avanzar hacia la nueva industria y hay además... Eh, experiencias que están dando sus frutos. Nosotros exportamos ya el 75% de los vinos a Alemania. Tenemos una industria vinícola eh, importante y con perspectivas. Bueno, pues hay nuevos yacimientos que hay que explotar en, en el tema de la preservación del medio ambiente, que además es un valor añadido por el, para el turismo y, por supuesto, también en el tema de la náutica y otros sectores que ya se han apuntado, pero que para nosotros son fundamentales, como es el cuarto estadio del estado del bienestar. Es decir, todos aquellos servicios públicos necesarios para da, garantizar desde le, los entes públicos eh, derechos y calidades y servicios. Señor eh, Manel, ¿qué, qué, le podría, ¿qué mensaje podría hacer llegar a todos los telespectadores que estén viendo esta entrevista y que de golpe tengan, bueno, que ya le conoce, conoce su ideología, lógicamente le votará, pero a todas aqu aquellas personas que tienen dudas, ¿qué le podría decir? Bueno, pues, ¿qué le podríamos decir? De entrada... No un mensaje vacío, sino Izquierda Unida ha estado, tiene un bagaje y una trayectoria. Nosotros no, de alguna forma no nos presentamos vendiendo humo.